Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Windland Saga, Episode 22. Und heute bekomme ich mein Duell, hoffentlich. Ah, das ist noch ein Rückblick. Ich weiß jetzt auch, warum er im Kampf sterben will, weil sonst kommt er nicht nach Valhalla. Das ist so traurig, da wollte er einfach nur sein Freund sein. Hätte es vielleicht anders ausgehen können, wenn er ihn eingeweiht hätte? Damit verliert er echt einen guten Mann. Schade. Ich glaube, er gewinnt. Selbst mit einem verletzten Bein. Ah, ich glaube, der Titel spielt auf Askelad an, oder? Kann es sein, dass wir seine Backstory heute sehen? <lacht> ja, ja, es sieht ja wieder ähnlich. <lacht> ja, das genau, das ist doch, was du auf ihn will. Das stinke ich, wenn du das machst. Lass sie doch bis zum Tod kämpfen. Aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und hat ein verletztes Bein. Aber ich glaube nicht, dass ihn das aufhalten würde. Ja, weil er geblendet wurde. <lacht> ich 
Oh, man verkraftet das schwer. Er muss seinem eingewickelten Schwert haben. Das ist so ein bisschen wie bei Evil Dead mit der, mit der Kettensäge. Naja, Kaffee ist nicht ohne Schwert gegen ihn, oder? Ich lasse nur mit bloßen Fäusten. Krass. Ey, der verarscht ihn doch, oder? Er provoziert ihn schon wieder. Er weiß genau, was passiert. Ja. <lacht> Selbst ohne Schwert ist er noch stärker. Ja. Er hat nichts gelernt. Nichts. Aua. Oh. Ja, natürlich. Oh. Es sieht mir mehr nach Bestrafung aus. Hast du nichts gelernt, oder? Das ist genau das, was ich mal gesagt habe. Solange er sich provozieren lässt, hat er keine Chance. Oh nein. Also seine Laune ist ziemlich schlecht. Und schon wieder verprügelt. Ich wünsche, würde, jemand würde ihm mal ins Hirn reden und ihm sagen, dass er so keine Chance hat. Ich glaube, er lässt da einfach seine Gefühle zu sehr eine Rolle spielen. Er muss seine Strategie ändern. Ich, ich glaube, langsam kotzt ihn das wirklich an. Weil vorher hat er noch so gesagt, ah, ja, komm, kämpf ruhig gegen mich. Und inzwischen ist er so, ach oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Wow. Oh, das wird bestimmt eine ganz schreckliche Vergangenheit. <lacht>
Ja, das wissen wir ja bereits. <lacht> Oh, ich habe ein ungutes Gefühl, warum er den, den Vater umgebracht hat. Ach, darum. Ach, Askelat heißt, äh, hat das mit Asche zu tun, okay. Mhm. Die Ähnlichkeit ist erschreckend. <lacht> das ist typisch. Ja, das ist verständlich. Als sonst würden die irgendwann äh, ihr Anrecht geltend machen. Hm. So arme Ding. Mhm. Ja, das ist vermutlich, damit sie nicht völlig den, den Kopf verliert. So eine Art Stütze für sie. Ja. Ach Gott, der war aber schon goldiges Kind, das muss ich, muss ich zugeben. <lacht> Ja, und wer soll das sein? Ich glaube, das ist nur eine Geschichte. Aber das ist wahrscheinlich nie aufgetaucht. Oh Gott. Wie groß muss die Hoffnung sein, dass man 500 Jahre darauf wartet, dass jemand kommt und einen rettet? Oder wie groß muss die Verzweiflung sein eher? Hm. Oh Gott, jetzt dreht sie völlig durch. Oh nein. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass er sie tötet. Nein, bitte. Oh. Oh. Nein. Oh Gott. Ah ja, die ist kein, kein Nutzen mehr für ihn. Ja, ah, ich glaube, ich weiß, was er meint. Wenn man will, dass sich was ändert, muss man das selber in die Hand nehmen. Was bringt das Warten? Ach, oh, dachte ich schon, ich stich dem das ins Auge.
Nicht schlecht. Krass. Und wer hat ihm das beigebracht? Staunlich. Parallele zu Torfin, ja. Dass er seine Gefühle spielen lässt. Ah. Oh. Er hätte ihn mal besser adoptiert, der ist gut. Hm. Und die Mutter? Nicht schlecht. Ach, das sind alles so die Brüder. Er hatte wenigstens jemanden, der ihm zeigt, wie man kämpft. Anders als Torfin, der ja alles irgendwie selber lernen musste. Vielleicht da passiert irgendwas und das stört sich anders. Oh, verstehe. Also hat zwei Jahre lang darauf hingearbeitet. <lacht> Schau her. Mhm. <lacht> nee, also. Krass. Er hat schon als Kind gewusst, wie er die Leute ausspielen muss. Ne? Krass. Aber ich denke, vom Charakter her war immer jemand, der einen kühlen Kopf behält und nachdenkt und überlegt, was er macht. Und das als zu finden. Das hat auch die Art, wie er aufgewachsen ist. Ich glaube, er hat inzwischen genug, weil er sieht, dass Toffin nicht dazu lernt. Das ist, warum soll ich dir noch ins, Ge noch ins Gewissen reden? <lacht> Oh. 
Das ist gemein. Das ist echt gemein. Ja, es ist verständlich. Ich denke, wenn er dieselbe, wenn er, wenn er auch so ruhig bleiben würde, dann hätte er vielleicht eher eine Chance. Aber er ist halt doch ein Hitzkopf. Wie meint er das? Dass er nur Kampf kennt? Kampf und Krieg? Oder dass das das Knut realisiert hat, dass man damit nicht weiterkommt? Jetzt merkt er natürlich, dass er, dass, dass er auch nicht weiterkommt mit der Methode. alles umsonst, oder? Oh. Oh, ich furchtbar. Aber er realisiert, dass er, dass er nie eine Chance hat, seinen Vater zu rächen, wenn das so weitergeht. Ich glaube, das war einfach der letzte Versuch von Askeladd, ihm ins Gewissen zu reden. sagt, wenn du das willst, dann musst du es anders machen. Und, aber er weiß nicht, wie. Wie soll er das schaffen? Ich glaube, das hat er jetzt realisiert. Kommt die Verzweiflung. sich, was kann ich tun, um, um diese Worte zu verstehen? So, ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gib mir ein Like oder Subscribe für mal Folgen. Und danke fürs Zuschauen. Bye, bye.